Hello everyone, welcome to Adda 247. My name is Antara and today we are going to discuss all the previous year chemistry questions those were asked in IB ACIO examinations in the year 2014, 2013 and 2012. Now since there are only 2 to 3 days left, so let us just start with the first question of chemistry. Maybe please have the first question on our screen. So here's the first question. On a cool day in January, the temperature at a place fell below the freezing point and was recorded as minus 40 degrees centigrade. So, what is uh, the next part? In Fahrenheit scale, the same temperature would be. So, you can remember this as a simple formula that in centigrade and in Fahrenheit, if it has to be the same, then it is minus 40 degree centigrade. Okay, else you can remember this formula as well. It's better if you remember this formula, but that was for the last minute tip. It is 9 by 5 into whatever degree centigrade is given, multiply that and then you have to add. Okay, so that side I will go out of the board. So, I will write here plus you have to add 32 in it. Okay, so 9 by 5 into minus 40 degree centigrade plus 32. This will come up to minus 8. So, it is minus 72 plus 32. 2204 minus 40. So, you can remember it directly that when it was given minus 40 degree centigrade, then what do I have for answer? Minus 40 degree Fahrenheit is my answer. So, what will be the correct answer to this question? Option number C will be the correct answer to this question. Or you can directly remember that minus 40 degree Celsius will also be equal to minus 40 degree Fahrenheit. Okay. So, let us move on to the next question. The next question is universal gas constant R is a property of, then you are given the options. Remember universal gas constant, there is a law that applies for ideal gases only. What is that law? It is PV equals to NRT, okay. Here P is pressure, V is the volume. N is number of moles, R, this R, this is what is asked in this question, universal gas constant R, the value is 8.3 and the T is temperature. So, in which case did we find this universal gas constant R? It is a property of ideal gas because this is the ideal gas equation, okay. Let us move on to the next question. The next question is, what is the main chemical component of vinegar? Now, now, I'm sure that you have done this kind of questions for your SSC examinations as well. So, you have to remember uses or the name and uh, the use in food, what we do. Okay. So, number one is acetic acid. You can commonly uh, call it as vinegar as well. So, number A, acetic acid. Acetic acid is for vinegar, right? So, I am sure about that. Then for citric acid, you may be asked in which fruits do you find citric acid? So, what will be your answer to that? You find citric acid in uh, sour fruits. For example, aap lemon ke baare mein baat kar lije. Jo khatta hota hai, usme aapka citric acid paaya jata hai. If you talk about tartaric acid, to tartaric, wahan se aap yaad rakh sakte hai, turmeric mein paaya jata hai, ya fir aapka tartaric acid paaya jata hai, grapes mein paaya jata hai, you have to remember like that. And nitric acid, that is obviously HNO3. So, don't think about it, okay. It is used for purification of gold and silver, okay. So, let us move on to the next question. The next question is German silver is an alloy of. So, this is a question from alloys, right. This one is also something which you have done for your SSC examination. So, you just got to revise this kind of questions. Ab isme German silver kiska alloy hai? Options ko analyze ki silver usme nahi hota hai German silver mein. So, I am left with option number A and D. So, German silver is an alloy of. Usme copper hota hai 60 percent or usme zinc or nickel hota hai 20%, 20%. So, with this what will be your correct answer? Option number A will be your correct answer. Let us move on to the next question please. The next question is which of the following substances is most commonly used for cloud seeding? Now, please mark my words. Cloud seeding abhi current affairs mein bhi chaya hua hai August mein. So, this may be very important for you. 
ओके कर्नाटका गवर्नमेंट ने भी इसको लॉन्च किया है सो दैट इज वाई ऑल्सो दिस मे बी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन तो इसमें क्या यूज किया जाता है इसमें आयोडाइड का यूज किया जाता है सिल्वर आयोडाइड ये ऊपर जो क्लाउड्स होते हैं इवापोरेशन के बाद आपके ऊपर क्लाउड्स बनते हैं उन क्लाउड्स को कंडेंस करने में मदद करता है ठीक है तो उसके बाद वहां से क्या होगा ऑब्वियसली रेनफॉल हो जाएगा ठीक है सो वॉट विल बी द आंसर ऑप्शन नंबर सी सिल्वर आयोडाइड विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन लेट एस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज The next question is the gases used in normal welding process. Normal welding process में क्या use होता है ठीक है welding के लिए आप MIG welding कर सकते हैं TIG welding वेल्डिंग कर सकते हैं बट इन नॉर्मल कंडीशन नॉर्मली वॉट आर द सब्सटेंसेज दैट यू यूज यू यूज ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन फॉर श्योर दीज आर द सब्सटेंसेज दैट यू यूज ऑब्वियसली यू कैन यूज हाइड्रोजन ऑल्सो बट दैट इज समथिंग डिफरेंट लेवल और यू कैन से अयर लेवल ओके नॉट जनरली और वेरी कॉमनली यूज तो इस क्वेश्चन का जो मोस्ट प्रेबल आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी सो विद दिस लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इफ वी हैव एनी फ्रॉम केमिस्ट्री यस सो वॉशिंग सोडा इज द कॉमन नेम फॉर अगेन दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम कॉमन नेम एंड केमिकल नेम ओके नाउ व्हाट इज कॉमनली कंफ्यूज इज अ वेरी प्रिटी क्वेश्चन एंड इट हैज बीन रिपीटेड सेवरल टाइम्स बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट ये एसएससी को इतना ज़्यादा पसंद है ये दोनों आपके uh, किसका कॉमन नेम क्या है ये बार बार पूछ लेता है तो आप याद रखिए सोडियम कार्बोनेट इफ इट इज आस्ट सोडियम कार्बोनेट ठीक है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा देन यू यूज इट फॉर वॉशिंग आप इसको वॉशिंग के लिए यूज कर लीजिए अगर सोडियम बाई कार्बोनेट पूछा गया देन प्लीज मार्क कार्बोनेट नहीं बाई कार्बोनेट यहाँ पे देखिए सामने बी है सामने बी है बाई कार्बोनेट सो ऑलवेज रिमेंबर दिस इज फॉर बेकिंग सोडा आई होप यू रिमेंबर दिस सोडियम कार्बोनेट पूछा जाए तो वॉशिंग सोडा और अगर सोडियम बाई पूछा जाए आप बाई के बी को गोला लगा दीजिए और बेकिंग सोडा के बी को गोला लगा दीजिए एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस दैट बाई विल बी यूज फॉर बेकिंग हमेशा के लिए क्लियर नाउ कमिंग टू ऑप्शन नंबर ए बी सी डी वॉट विल बी अ करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन सोडियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट इज सी ए सीओ थ्री एंड दैट विल बी यूज एज अ चौक और इन लाइम स्टोन एंड कैल्शियम बाई कार्बोनेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्डनेस इन योर वॉटर ओके सो लेट एस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट Known as a greenhouse gas. Greenhouse gas के question को आप चाहे environment का question treat करो geography का question treat करो science का question treat करो but this has been repeated in IBACIO itself. So remember greenhouse gases methane सो रिमेंबर ग्रीन हाउस गैसेस मीथेन होता है कि नहीं होता है कार्बन डाइऑक्साइड येस हाइड्रोजन नहीं वॉटर वेपर होता है ठीक है सो ये तीनों ये तीनों जिसमें से आपका मीथेन इट विल बी येस कार्बन डाइऑक्साइड इट विल बी येस नाइट्रस ऑक्साइड इट विल बी येस बट हाइड्रोजन नो हाइड्रोजन नहीं होता है अगर यही पे हाइड्रोजन के जगह वाटर वेपर होता तो आपका आंसर होता वाटर वेपर होता है या फिर एच टू ओ अगर होता तो फिर भी आपका आंसर सही होता ठीक है सो वॉट विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विच ऑफ द गैस इज नॉट नोन एज अ ग्रीन हाउस गैस हाइड्रोजन इज नॉट नोन एज अ ग्रीन हाउस गैस लेट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन The next question here is which of the following is not used as a moderator in nuclear reactor? अब nuclear reactor से अगर आपको इस साल moderator पूछा गया है तो हो सकता है कि next year कुछ और पूछ ले हो सकता है 2017 थाउजेंड सेवेंटीन में पूछा जाए कि फ्यूएल बताओ तो इतना सिंपली इस चीज को आप याद रखिए आप एक कड़ाई में न्यूक्लियर खाना बनाने जा रहे हो आपको फ्यूएल चाहिए सबसे पहले वॉट विल यू यूज यू विल यूज यूरेनियम टू थर्टी नाइन और यूरेनियम 235. So nuclear fuel कभी भी पूछे आंसर क्या हो जाएगा Fuel will be uranium 235 and 239. Fine. अब nuclear खाना है तो बहुत कुछ हो सकता है ठीक है तो इसमें क्या करना है यू हैव टू हैव अ मॉडरेटर टू डिक्रीज द एनर्जी ठीक है मॉडरेट करना पड़ेगा एनर्जी को कम करना पड़ेगा उसके लिए आप क्या क्या यूज कर सकते हो उसके लिए जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ना ग्रेफाइट आप उसे यूज कर सकते हो जो बी में दिया हुआ है हैवी वाटर आप उसे यूज कर सकते हो बस ठीक है बहुत सारे स्टैंडर्ड बुक्स में आपको सिर्फ इतना ही दिखेगा बट इन एब्सेंस ऑफ हैवी वाटर और इफ यू वांट देन यू कैन यूज लाइट वाटर एज वेल 
ओके दो द रिजल्ट आर ऑप्टिमम इन हैवी वाटर बट यू मे यूज लाइट लाइट वाटर ऑल्सो तो यहाँ से ही मुझे ए बी सी एलिमिनेट हो गया और मेरे पास क्या रह गया बोरोन रह गया ठीक है सो बोरोन विल नॉट बी यूज एज अ मॉडरेटर इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी ठीक है लेकिन फर्दर आप इसको स्पेट्यूला से पकाएंगे उसी तरीके से यू विल हैव कंट्रोल रॉड्स जिसमें आपका बोरोन और कैडमियम यूज होता है ओके ओके सो आई गेस दैट्स इट दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम केमिस्ट्री इन टुडे सेशन एंड दीज वेर ऑल द क्वेश्चंस दोज वेर आस्ड इन आई बी ए सी आई ओ ग्रेड टू एग्जामिनेशन एंड ट्वेल्व सो दिस इज इट फॉर टूडे डू लाइक द वीडियो डू हिट दम्सअप बटन इफ यू लाइक इट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग